কেমন আছো তোমরা সবাই অনেক অনেক স্বাগত মনোলিনার একদিনে আজকের ব্লগে আমি তোমাদের সঙ্গে আমার সারা দিনের রুটিন শেয়ার করব অনেকেই তোমরা জানতে চেয়েছিলে আজকে সোমবার আর সকাল থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ে চলেছে সকালটা আমার শুরু হয় ব্রেকফাস্ট বানানো দিয়ে এখন বেশ দেরি করে সূর্য উঠছে প্রায় সাড়ে সাতটা তাই দেখছো এখনও কিন্তু অন্ধকার লেগে আছে যাই হোক প্রথমেই কিচেনে এসে আমি আমার আর সৌভিকের ব্রেকফাস্ট বানিয়ে নিই ব্রেকফাস্টটা আমরা খুবই সিম্পল রাখার চেষ্টা করি কারণ সকালে অনেক তাড়াহুড়ো হয়ে যায় ব্রেকফাস্টে বেশিরভাগ দিনই আমরা খাই ওটস বা অমলেট যদিও ব্রেকফাস্টটা আমি দুজনের একসঙ্গেই বানিয়ে নিই কিন্তু আমি এত তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট করি না সৌভিক ব্রেকফাস্ট করে অফিস বেরিয়ে যাওয়ার অনেক পরে আমি ব্রেকফাস্ট করি তো এখন ঝটপট ওটস বানিয়ে নেব ওটসের সঙ্গে আমি যে কোনো একটা ফল কেটে ওকে দি আর আমি যখন খাই তখন একটু ফল অ্যাড করে নিই দেখেছ বাইরে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়েই চলেছে তোমাদের মধ্যে আমার মতে কেউ আছো যে সকালে উঠে পরিষ্কার কিচেন না দেখতে পেলে বিরক্ত হয়ে যায় সকালে উঠে কিচেন যদি নোংরা থাকে আমার সারা দিনের কাজ করার কোনো এনার্জি আসে না তাই জন্য আগের দিন রাতে আমি কিচেন ক্লিন করে তবেই ঘুমোতে যাই আর এখন জাস্ট ছোটোখাটো কিছু বাসনপত্র যা কাউন্টার টপের ওপর আমি ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলোই নিজেদের জায়গায় রেখে দিচ্ছি সকালে এই সময়টা তাড়াহুড়ো থাকলেও কিছুটা সময় বেশ গল্প করে কাটিয়ে দিই আমরা সৌভিক যখন ব্রেকফাস্ট করে সেই সময় আমি ডিশওয়াশারটা খালি করে নিই সেই সুযোগে কিচেনে বেশ একটু টাইমও স্পেন্ড করা যায় ওর সঙ্গে আর ডিশওয়াশারটাও খালি হয়ে যায় আমার কিচেনে আমি সব ধরনের রান্না বান্নাই করি আর তার মধ্যে ইন্ডিয়ান কুকিংও বেশ ভালো রকমের করি তো তার পরেও দেখতে পাচ্ছ যে ডিশওয়াশার কিন্তু সুন্দরভাবে বাসনগুলোকে ধুয়ে দিয়েছে তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে ডিশওয়াশারে বাসন কোষণ ঠিক মতো ধোয়া হয় কিনা বিশেষ করে ইন্ডিয়ান কুকিং তাই আমি ভাবলাম আজকের ভিডিওতে এটা শেয়ার করি ডিশওয়াশারে বাসনপত্র শুধু যে ঠিক মতো ধোয়া হয় তা নয় সেই সঙ্গে বাসন কোষণ সুন্দরভাবে স্টিমড হয়ে শুকিয়েও যায় তাই জলের কোনো দাগও থাকে না তো আমি বলবো ডিশওয়াশার কিন্তু খুবই এফেক্টিভ আর আমার লাইফ তো অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে
সৌভিক বেরিয়ে যাওয়ার পর ধীরে সুস্থে আমি আমার দিন শুরু করি সকালের যে পেন্ডিং কাজগুলো আছে একের পর এক শুরু হওয়ার আগে আমি নিজে আগে ব্রাশ করে নিই আর আমার ছোট্ট মর্নিং স্কিন কেয়ার রুটিনটাও সেরে নিই আমার স্কিন বরাবরই ড্রাই কিন্তু আমি কখনো তার জন্য বিশেষ কোনো সমস্যা ফেস করিনি সত্যি কথা বলতে কি ছোটবেলা থেকে সেরকম আমার স্কিনের কোনো প্রবলেম ছিল না কিন্তু ইদানিং স্কিনের ড্রাইনেসটা বেশ বেড়ে গেছে আর সেটা ব্যাঙ্গালোরে থাকতে থাকতেই শুরু হয়েছিল সেই জন্য আমি মর্নিং স্কিন কেয়ার রুটিনটা বেশ থারোলি ফলো করি কারণ নাইট টাইম স্কিন কেয়ারের থেকেও মর্নিং স্কিন কেয়ারটা আমার মনে হয় খুবই জরুরি সকালে উঠে এই বেসিক কয়েকটা স্টেপ ফলো করলেই সারা দিনের জন্য হেলদি আর গ্লো স্কিন পাওয়া যায় সকালে ব্রাশ করার পর একটা মাইল্ড ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ভালো করে ধুয়ে নিই আর তারপরে আমি ইউজ করি লরিয়ালের এই ট্রিপল অ্যাক্টিভ ক্রিমটা এটা কোনো ধরনের স্পন্সার্ড ভিডিও নয় আমার অ্যাকচুয়াল স্কিন কেয়ার রুটিন আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি লরিয়ালের এই ট্রিপল অ্যাক্টিভ ক্রিমটা কিন্তু ভীষণই কার্যকরী ড্রাই স্কিনের জন্য স্কিনের ড্রাইনেস আর রেডনেস কমানোর জন্য কিন্তু বেশ ভালো ডিপ ময়শ্চারাইজিং আমরা অনেকেই করি না অল্প একটু ক্রিম আমরা মেখে নিয়ে আমরা ভাবি তাতেই হয়তো ময়শ্চারাইজিং ভালো করে হয়ে গেল কিন্তু ডিপ ময়শ্চারাইজিং করা খুবই জরুরি মানে একটু বেশি ময়শ্চারাইজার বা ক্রিম ইউজ করা বিশেষ করে সকাল বেলায় আর রাতে শোয়ার আগে খুবই জরুরি স্কিনের জন্য সব শেষে ছোট্ট করে আয়না আর কাউন্টার টপটাকে আমি ক্লিন করে নিই সারাদিন আয়নাতে ওই জলের দাগ আর যে কাউন্টার টপের ওপর জলের দাগ আমি একদমই সহ্য করতে পারি না সত্যি বলতে কি পরিষ্কার করতে আমার ঠিক দু মিনিট সময় লাগে আর আমি কোনো স্প্রে বা অন্য কোনো কিছু ইউজ করি না আর ডেলি পরিষ্কার করি বলে আমাকে কোনো ডিপ ক্লিনও করতে হয় না হ্যাঁ উইকেন্ডে আমি যখন ডিপ ক্লিন করি ওয়াশরুম তখন ডেফিনেটলি এটাকে আমি স্প্রে দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করি কিন্তু প্রত্যেক দিনের এই দু মিনিটের ক্লিনিং রুটিন আমার বাথরুমকে অনেক বেশি পরিষ্কার রাখে প্রত্যেকদিন জানলা দিয়ে এই পাহাড়টা দেখতে বড় মজা লাগে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার দিনে পাহাড়টা স্পষ্ট দেখা যায় আজকে দেখো কুয়াশা আর মেঘের আড়ালে একদম ঝাপসা হয়ে আছে সকালবেলায় আমার এডিটিং বা শুটিংয়ের কাজ শুরু করার আগে যে ছোটোখাটো পেন্ডিং কাজগুলো থাকে সেগুলো আমি সেরে নিই তাহলে নিশ্চিন্ত মনে এডিটিং করা যায় বা শুটিং করা যায় কাল রাতে জামা কাপড় ধোয়া ছিল আজকে সেগুলো ড্রায়ারে দিয়ে দিচ্ছি ড্রায়ারে খুব সুন্দরভাবে শুকিয়ে যায় এখানে যেহেতু বাইরে জামা কাপড় শুকোনোর সুযোগ সুবিধা নেই সেই জন্য ড্রায়ারের ওপরেই ভরসা
10 minutes morning yoga. Getting that from YouTube. ব্যাঙ্গালোরে থাকতেই সকালে চেষ্টা করতাম একটু মেডিটেট করার অফিস শুরু হতো মোটামুটি এগারোটা নাগাদ আর তার আগে এই একটু দশ মিনিটের হালকা মেডিটেশন সারা দিনে স্ট্রেস হ্যান্ডেল করা বা কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো সব কিছুতেই কিন্তু ওই দশ মিনিটের মেডিটেশন ভীষণই কাজে দেয় এখানে যেহেতু সকালে বেশ খানিকটা সময় পাওয়া যায় তাই ওই অভ্যেসটা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি মাঝে এক দুদিন কখনো বাদ গেলেও চেষ্টা করি মোটামুটি রেগুলার থাকার তোমরা কে কে চা খাও সকালে আর কে কফি খাও আমাকে জানিও আমি কিন্তু চা ছাড়া সকাল একদম শুরু করতে পারি না মনে নেই কবে থেকে এটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে সারা দিনে পরে কখনো কফি খেতেই পারি কিন্তু যদি সকাল বেলায় আমাকে কেউ অপশন দেয় তাহলে আমি সব সময় চাই চুজ করব যাই হোক এই সময়টা আমার চা খাওয়ার সময় আর চা খেতে খেতে মোটামুটি আমি তোমাদের কমেন্টের রিপ্লাই দিই ইউটিউবে আমার পছন্দের চ্যানেলের যে ভিডিওগুলি আছে সেগুলি দেখি সারা দিনে কি করব তার একটা প্ল্যান বানিয়ে নিই strength and show me your weakness we're in this together now we're in this together now give me your love and tell me your secrets cause we're in this together now yeah we're in this together now দুপুরের দিকে বাস ধরে বেরিয়ে পড়লাম চললাম কাছাকাছি একটা খুব প্রিয় জায়গায় প্রতিদিনই যে বেরোই সেরকম নয় কিন্তু চেষ্টা করি কাছে পিঠের জায়গাগুলো ঘুরে বেরিয়ে দেখার আমি যাচ্ছিলাম ব্রস্তেন ওয়ানেট বলে একটা জায়গায় আগে স্টপেজে নেমে পড়েছি কারণ এখানে না দু তিনটে মানে স্টপেজ একদম পরপর বোঝাই যায় না মানে অ্যাটলিস্ট আমি তো বুঝতে পারি না তো এখন একটা নতুন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি দেখি রাস্তাটা আমাকে নিয়ে যেতে পারে কি না আমার পেছনে হচ্ছে হাইওয়ে মানে যেখান থেকে এলাম আর এদিকে পেছনে হচ্ছে পাহাড় তো এখানে একটা ছোট্ট বীজ বীজ ঠিক নয় লেকের পাশে বসার মতো সুন্দর জায়গা সেখানেই যাব বলে বেরিয়ে দেখো এখানে এখন কোথায় চলে এসছি এই রাস্তাটা দিয়ে এখন গিয়ে দেখি কোথায় নিয়ে যায় চলো কিন্তু রাস্তাটা খুব সুন্দর সামনে রাস্তাটা ঘুরে আমাকে যেন লেকের কাছে যেতে দেয় ম্যাপ দেখে দেখে এগোচ্ছি অসাধারণ এখানে আমার একটা ছোট্ট একটা স্ট্রিম দেখতে পাচ্ছ ওই যে ওখান থেকে এলাম বাড়ির 
পার্সোনাল প্রপার্টিতে না ঢুকে যাই সেটাই আসল কনসার্ন আর এত সুন্দর সুন্দর কিউট কিউট বাড়িগুলো হয় না ও বাও এই তো চলে এসছি অ্যাকচুয়ালি আমি ওই দিক থেকে ঘুরে আসতাম সামনে থেকে যদি পরে স্টপেজটায় নামতাম আর এটা পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এলাম বাও একটা নতুন রাস্তা আবিষ্কার করা গেছে ওকে যেখানে জলের কাছে বসা যায় ভেবেছিলাম ওখানে বসবো কিন্তু যেহেতু এদিকটা চলে এসছি জায়গাটা অতিব সুন্দর তাই ভাবছি একটু এখানে বসে যাই তাছাড়াও লেকের ধারে ধারে হাঁটার জন্য খুব সুন্দর রাস্তা বানানো আছে এখান থেকে অনেকগুলো পপুলার হাইকিং ট্রেলও শুরু হয়েছে তার ভেতর কিছু কিছু ট্রেলে আমরা অলরেডি হাইকিং করেছি আর তোমাদের সঙ্গে সেগুলি শেয়ারও করেছি শীতকালে আবার এই লেকটি জমে যায় আর সবাই এখানে আইস স্কেটিংয়ের জন্য চলে আসে এখানে বসে থাকতে থাকতে সময় কখন যে কেটে যায় বোঝাই যায় না এখন আবার একটু রোদ উঠছে আজ সকাল থেকে বৃষ্টি ছিল মাঝখানে পুরো মেঘলা এখন রোদ উঠছে আর যাই না কি কি মানে দেখব একদিনে ভগবানই জানে মানে সব ধরনের সিজন একদিনের ভেতরে এখানে দেখা যায় যাই হোক এখানে এত সুন্দর জায়গায় এসে আমার একটা কথাই মনে হচ্ছে যেটা বলা খুব দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেল রিসেন্টলি দু হাজার সাবস্ক্রাইবার ক্রস করেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছো এতদিন ধরে আমার ভিডিও দেখছো লাইক করছো কামেন্ট করেছো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ মানে চ্যানেলটা আমি শুরু করার সময় ভাবিনি যে এত তাড়াতাড়ি মানে হাজার ক্রস করবে তারপরে আবার দু হাজারও ক্রস করে যাবে তো অনেক অনেক ধন্যবাদ আর তোমরা নরওয়েতে আসার পর আমার সঙ্গে অনেকেই কানেক্ট করেছো দেখো কেমন রোদ দেখেছো হঠাৎ করে রোদ বেরিয়ে গেল আর আমি যখন এসছিলাম তখন কিন্তু বৃষ্টি পড়ছিল এখন তোমাদের উল্টো দিকটা দেখাই রোদ পরে কি অসাধারণ লাগছে জঙ্গলটা একটু দেখাই তোমাদেরকে এই বইটা আমি পড়ছি কিছু মাস হলো এত টাইম লাগছে তার কারণ মাঝখানে অনেক কিছুতে ব্যস্ত থাকায় পড়ার টাইম পেতাম না কিন্তু আবার আমি ফিরে এসছি তো বইটা মার্ক ম্যানসনের খুবই ফেমাস রাইটার আর বইটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলার বই তো আমি বলবো তোমরা যদি কোনো দিন না পড়ে থাকো বইটা ডেফিনেটলি পড়ো আমি এখান থেকে তোমাদেরকে একটা দুটো লাইন একটু পড়ে শোনাচ্ছি বেসিক্যালি বইটা হচ্ছে কাউন্টার ইন্টিউটিভ অ্যাপ্রোচ মানে জীবনকে যত সিম্পলভাবে দেখা যায় ততই ভালো সেটাই বোঝানো হয়েছে বইটাতে অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা থেকেও এখন অবধি আমি যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা পড়েছি ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আমার অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে 
ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা বলছে ডোন্ট ট্রাই বলা হয়েছে যে যখন আমরা কোনো কিছুর জন্য ট্রাই করি না মানে আমরা নিজেদের মানে ট্রাই করি না বলতে যখন কোনো কিছু নিয়ে আমরা স্ট্রেস নিই না তখনই কিন্তু তার আউটকামটা ভালো হয় ট্রাই তো অবভিয়াসলি এফোর্ট মানে সব কিছুতেই দিতে হয় সিনসিয়ার সিনসিয়ারিটির দরকার হয় সব কিছুতে কিন্তু যখন আমরা কোনো কিছু নিয়ে স্ট্রেস দিই না বা অন্যরা কি ভাবলো আমাদের ফেলিয়ার নিয়ে কি ভাবলো মানে সেটাকে নিয়ে আমরা যখন চিন্তিত হই না তখনই বেস্ট আউটকামটা কিন্তু পাওয়া যায় আর আমার মনে হলো এত অ্যাকিউরেটলি সুন্দরভাবে লেখক বলেছেন যে তোমাদেরকে মানে আমি বলবো সাজেস্ট করব যে একবার তো বইটা নিশ্চয়ই পড়ো আমি এখন জাস্ট সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা শুরু করেছি কিন্তু অসম্ভব সুন্দর মিনিংফুল কন্টেন্ট তো এখানে বসে বসে পড়তে এত সুন্দর লাগছে আর একটা মজার জিনিস দেখাই আমি জানি না তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না ওই যে দূরে একটা ভাঙা একটা কটেজ দেখা যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না আমার মেন ক্যামেরাটা আনলে হয়তো তোমাদেরকে আমি জুম করে দেখাতে পারতাম কিন্তু আনফর্চুনেটলি আজকে আমি আনিনি কিন্তু ওইখানে আমি আর মুকুলিকা গেছিলাম বাট সেদিন আমি কোনো ব্লগ করিনি জাস্ট আমরা বেড়াতে বেড়াতে চলে গেছিলাম পুরো ওই মানে ওইখান থেকে ট্রেলটা ধরে আমরা গেছিলাম অসম্ভব সুন্দর রাস্তা আর ওইটা কিন্তু একটা ভাঙা বাড়ি মানে কটেজ মানে দুর্দান্ত জায়গা ভাঙা অ্যাবান্ডান কিন্তু দুর্দান্ত তো পরে কোনো দিন আসলে আমি আবার ওখানে মানে যাব তোমাদেরকে নিয়ে যাব দেখাবো বড়ই সুন্দর জায়গা তো এই দেখো আমার চারপাশটা খালি সবুজ 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 আর ওই দিকে যে ডেকগুলো দেখছো লম্বা লম্বা ওগুলোতে বেসিক্যালি লোকজন গিয়ে মাছ ধরে মাছ ধরার জন্য করে রাখা আছে উফ মানে এত খোলা হাওয়া আর সব থেকে যেটা বলছিলাম বাসে উঠে দেখলে দশ মিনিটের ভেতরে আমি এখানে পৌঁছে গেছি তো মানে সামটাইম আই জাস্ট কান্ট বিলিভ কি এত সুন্দর পাহাড় জঙ্গল লেক এসবের ভেতরে থাকার অপরচুনিটি আমি পাচ্ছি সো মানে জাস্ট গ্রেটফুল আর কিছু না আমার প্রতিদিনের রুটিন একরকম হয় না কিন্তু মোটামুটি দিনগুলো এরকমই হয় যাই হোক এখান থেকে এবার বাড়ি ফেরার পালা আজকের ব্লগটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও আর কমেন্ট করে আমাকে নিশ্চয়ই জানিও তোমাদের কমেন্ট থেকে অনেক ধরনের আইডিয়া আর ইন্সপিরেশন কিন্তু আমি পাই তাই কমেন্ট করে নিশ্চয়ই জানিও আর যদি ভালো লেগে থাকে ব্লগটা নিশ্চয়ই শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও আবার দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি অন্য আর একটা ব্লগে ততক্ষণ অব্দি খুব ভালো থেকো বাই বাই Go to my store